जल आप कह रहे हैं चंद्रमा पे पार्थिव जल नहीं है या जल नहीं है करके जो कौन कह रहे हैं जल नहीं है आधुनिक वैज्ञानिक लोग क्या पृथ्वी का क्या कहते हैं आधुनिक जल नहीं है तो जीवन है जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते जल से जल ही तो चंद्रमा है चंद्रमा जो है स्वयं क्या है जल चंद्रमा क्या है जल का ही परिष्कृत रूप है शीतलता जहाँ है वहाँ क्या है शीतलता जहाँ है वहाँ जल है उष्णता जहाँ है वहाँ अग्नि है स्थूलता जहाँ है वहाँ पृथ्वी है चंद्रमा में स्थूलता है या नहीं मोटापन महाभारत से हमने लिया विश्व पुराण पुराण से आजकल कितने चंद्रमा के व्यास हैं कितनी परिधि है कितना मोटा है चंद्रमा महाभारत का उदाहरण हमने दिया ना प्रसारित किया तो मोटापन पृथ्वी के बिना कैसे होगा स्निग्धता जल के बिना कैसे होगी अब एक है कल्पना कीजिए वो कहते हैं कि चंद्रमा चंद्रलोक में जल नहीं है फिर क्या है जल नहीं है तो कोई जीव होंगे सूर्य लोक में जल है या नहीं अरे सूर्य से तो जल की ही प्राप्ति होती है सविता रसम गोभी सविता गोभी रसम भूंगते सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा जल का शोषण करते हैं उसको परिष्कृत करके फिर चक्रवृद्धि व्यास से वर्षा देते हैं सबता गोभी रसम भूंगते अच्छा अब हम कहते हैं नीलमणि में जल नहीं है नीलमणि जल ही है अब उत्तर दीजिए नीलमणि में जल नहीं है ये भी ठीक है पर नीलमणि है क्या जी तुम बताओ प्रेम न जल ही तो नीलमणि है ना मोती में जल नहीं है या मो जल ही मोती है जल जल से मोती बनती है या नहीं बम सलोचन हाथ में दे दें तो जल दिखेगा क्या बांस सच्चा ठीक ठीक बम सलोचन कृत्रिम नहीं स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु जब बांस में पड़ जाए तो गलमुक्ता में जल है तो गलमुक्ता क्या है जल का ही परिष्कृत रूप है या नहीं अच्छा मोती स्फटिक ये, ये कपूर का जिस तरह से आपसे बता रहे हैं उस हिसाब से तो दुर्लभ ही है बहुत दुर्लभ है कृत्रिम कपूर बहुत है जितना तो किलो किलो के हाँ सब कुछ है आजकल तो हमने क्या कहा स्फटिक क्या है चल है या नहीं और ये क्या नीलमणि क्या है पृथ्वी क्या है जी पृथ्वी जल का कार्य है तो पृथ्वी में जल है या नहीं या पृथ्वी ही जल है तो उसी पे आप हम से बताओ पंजाबियों के बीच में पढ़े तो पंजाबी जानते नहीं दो ही चार वाक जब निकल जाता पहले पंजाबी श्रृंगेरी वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया एक बार शंकराचार्य हम भयंक पंजाबी में शुरू कर दिया बोलना तो मुँह देखने लग गए समझ गया कि डांट पड़ रही है तो हमने क्या संकेत किया पृथ्वी में जल नहीं है पृथ्वी क्या है पृथ्वी है और जल नहीं है कल्पना कर सकते चंद्रमा है जल से चंद्रमा बना है तो चंद्रमंडल में जल नहीं है यही कहेंगे ना तो चंद्रमा की जो रश्मि आज तक ये भी तो आया है ना हमको चंद्रमा प्रकाश युक्त दिखता है है नहीं ये कहा है या नहीं अभी अभी तो यही आ रही है ना रिपोर्ट हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखता है वास्तव में वो कोई क्या है नहीं।, नहीं है तो फिर चंद्रिका चंद्र वो जो वो होती है ना चंद्रमा की चंद्रिका जो होती है वो शीतल होती है या नहीं तो बीच में वो चंद्रिका कहाँ से निकल पड़ी क्या इसका अर्थ होता है कि सूर्य की रश्मि है या नहीं सूर्य की रश्मि या चंद्रमा क्या चीज़ है जल का परिष्कृत रूप है कल्पना कर लो कि चंद्रमा में चमक नहीं है यही ना चंद्रमा में चमक नहीं है जल में चमक नहीं है लेकिन जल में चमक ना होने पर सूर्य की रश्मि और चंद्रमा के योग सूर्य की रश्मि और जल के योग से शीतलता की प्राप्ति होगी या उष्णता की 
शीतलता की प्राप्ति होगी ना तो चंद्रमा है तो जल जरूर है दूसरी बात क्या है फिर हमने दो तो तीन ढंग से लिखा है बहुत सूक्ष्म लिखा है संदेश जो दिया है चंद्रमंडल पर कि देवता जो हैं अत्रिनंदन चंद्रमा का दर्शन होगा ये यांत्रिक विधा से क्या यंत्र का लंबन लेकर आप किसी ग्रह नक्षत्र पर पहुंच सकते हैं क्या आजकल की दृष्टि से तुस्य तु सज्जनम न्याय है ना <laughs> पूर्वाचार तो मानते ही नहीं थे किसी तरह से तो वैज्ञानिक लोग कहते थे पुराने हैं आदमी <laughs> हमने कहा कि यांत्रिक विधा से आप कहीं चले जाइए ठीक है यांत्रिक विधा से चले जाइए तो देवता अपने तात्विक स्वरूप को वास्तविक स्वरूप को छिपाने में समर्थ हैं या नहीं यांत्रिक विधा से जाएंगे और देह त्याग के बाद चंद्रमंडल जाएंगे दोनों में अंतर हुआ या नहीं क्या पूर्णी के प्रभाव से चंद्रमंडल जाएंगे या नहीं दक्षिणायन मार्ग से तो यांत्रिक विधा से चंद्रमंडल कोई पहुंचा तो चंद्रमा का कौन सा रूप उसके सामने प्रकट होगा अच्छा पूर्णिक के प्रभाव से देह त्याग के बाद कोई चंद्रमंडल पहुंचा है तो चंद्रमा का कौन सा रूप उसका हो उसके सामने प्रकट होगा ये भी अंतर होगा या नहीं क्या यांत्रिक विधा से मान लो कोई सूर्य मंडल तक पहुंच गया कल्पना ही कर लो और पूर्णिक के प्रभाव से देह त्याग के बाद सूर्य मंडल पहुंचा दोनों के लिए सूर्य बराबर होंगे क्या ठीक है अब कोई गंगा में स्नान करने गया तो गंगा जी वहाँ पर हैं भीष्म जी की माता के रूप में दिखाई पड़ेंगे क्या अच्छा ये चंद्रवंश का उद्भावक दिखाई पड़े हिमालय हम गए तो क्या कहेंगे पुराने लोग पार्वती जी को अरे हिमालय नाम का एक व्यक्ति था उसकी बेटी का नाम था पार्वती ये जड़ बुद्धि वाले पौराणिक इसको कहते हिमालय बुद्धि खराब है या नहीं तुम्हारी बुद्धि खराब है कि तुमको तो सृष्टि का कोई ज्ञान ही नहीं है बुद्धि खराब हमको कहते हो तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या मतलब हुआ यमुना कौन है जी कालिंदी किसकी बेटी है अच्छा आप वैज्ञानिक ढंग से लो वैज्ञानिक ढंग से विचार कर लो भाई हमारा एक ग्रंथ है एक म, एक लड़की ने पूछा था पी कर रही चीन की अमरीका में कर रही थी तो हमने जो उत्तर दिया इंदिरा जी ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था भाग क्या है त्रिपथगा उसमें वैज्ञानिक ढंग से विचार किया तो जहाँ पर सूर्य है सूर्य कौन है तेज है जहाँ तेज है वहाँ जल होगा ही नहीं जल का कारण कौन है तो गंगा जी की बात छोड़ दी यमुना पहले कहाँ थी सूर्य की बेटी है या नहीं सूर्य की बेटी बने सूर्य का कार्य जल होगा या नहीं सरस्वती कौन है ब्रह्मलोक में सरस्वती कौन है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कौन है हिरण गर्भात्मक है या नहीं गंगा पहले कहाँ थी ब्रह्मलोक में इसका मतलब क्या हुआ अरे जहाँ तेज होगा वहीं से जल प्रकट होगा ना तो अगर वैज्ञानिक ढंग से विचार करते हो तो खंडन कैसे कर सकोगे गंगा या अच्छा त्रिपथगा क्योंकि आजकल का वैज्ञानिक मानता है लाचारी यह है कि जो वैज्ञानिक बने घूमते हैं और हैं नहीं एक भी वैज्ञानिक बताइए जो हमारी बात का कहीं खंडन करता हो जो वैज्ञानिक हैं नहीं अपने को विकसित वैज्ञानिक मानते हैं वो लोग तो त्रिपथगा आजकल भी गंगा का नाम क्या त्रिपथगा कहाँ लिखा है महाभारत में त्रिपथगा गंगा जी का नाम है तो नीचे भी हैं मर्तलोक में भी है ऊपर हैं या नहीं ऊपर भी हैं आकाश गंगा जैसे कहते हैं न ऊपर भी जल का स्रोत तो ऊपर ही है ना जिसका मतलब है कि अच्छा ईडा पिघला सुषुमना हमारे शरीर में भी गंगा यमुना सरस्वती है या नहीं तो अब क्या कहा था चंद्रमंडल पर जल नहीं है यही ना किसने जाके देखा है चित्र के द्वारा नहीं मिला ना ठीक जल के जल की वर्षा में चंद्रमा का योग है या नहीं और जल का परिष्कृत रूप चंद्रमा है या नहीं क्योंकि हमारे साथ प्रयोगशाला है भांति का ध्यान दीजिए शंकर भाष ध्यान दीजिए कौन है ब्रह्मसूत्र 
क्या अगर कोई चीज है तो पांच भूत के बाहर है तो आत्मा ही है संसार में जो भी कार्य प्रपंच है पांच भूत को अतिक्रमण करके कुछ मिलेगा चंद्रमा पर विचार कीजिए कि आकाश का नाम चंद्रमा है केवल आकाश का नाम चंद्रमा होगा केवल वायु का नाम चंद्रमा होगा नहीं ना केवल तेज का नाम चंद्रमा होगा केवल जल का नाम चंद्रमा होगा तो ये भी यहाँ जल है केवल पृथ्वी का नाम चंद्रमा होगा तो वहाँ क्यों जाओ यहाँ तो पृथ्वी है ही चंद्रमा फिर कौन होगा संघात होगा या नहीं संघात में किसकी प्रधानता होगी इतनी सी बात है जल की प्रधानता होगी क्या पृथ्वी अच्छा कहते हैं छाया वहाँ तो हमारे यहाँ नहीं है क्या चंद्रमा में जो छाया का वर्णन है या नहीं पार्थिव अंश है तो छाया तो है ही क्या अच्छा चंद्रमा के सतह की मोटाई किससे होगी बिना पृथ्वी के पृथ्वी जल तेज और वायु आकाश तो सब जगह चारों का संघात है लेकिन प्रधानता किसकी है जल की जय yeah.